അത് കോവളത്തുണ്ടായ ഒരു മാഡറാണ് അവിടെ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലൂസ് മോറലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ ലീലയുടെ അടുത്ത് പോകും അവിടുത്തെ ഷാപ്പിലും കള്ളു ഷാപ്പിലും അവിടെയൊക്കെ പോയി കുടിച്ച് പോസായി ഇയാൾ രാത്രി ലീലയുടെ അവിടെ പോയി കിടക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ചില ദിവസം പണിക്കൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ലീലയുടെ അവിടെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇയാൾ ഷാപ്പിൽ പോയി കുടിച്ചൊക്കെ രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആവും എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇയാൾ അടിച്ച് പോസായി അവിടെ കൂടെ പോയി കിടക്കും അവിടെ ഒരു പുതിയ പറ്റുപടിക്കാരൻ വന്നു അത് ഇയാൾക്ക് ചിലപ്പം അമർഷം ഉണ്ടായി ഇയാൾ ചില ദിവസം ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പിടിച്ചില്ല ആ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇയാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് അയാൾ അയക്കം പിടിച്ചില്ല ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ടുപേരും ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ലീലയെടുത്ത് ഒരാൾ മാത്രം മതി നീ വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ബോധം രണ്ടുപേരിലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഷാപ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ ലീലയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പോകുന്ന ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് റോഡിലൊക്കെ കിടക്കും ചില അടിച്ചു പോസായി ചിലപ്പം റോഡിൽ കിടക്കും ചിലപ്പോൾ ലീലയുടെ അവിടെ വരെ ചെല്ലൂല്ല ഒരു ദിവസം ഷാപ്പിലിരുന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചെറിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇവൻ അവിടെ പോയി കിടക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പഴയ ആൾ നേരത്തെ അവൻ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഷാപ്പ് പൂട്ടിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ അവർ ഇറക്കി വിടണം ഇയാൾ അങ്ങ് പോയി മറ്റവനും പുറകെ പോയി ഷാപ്പിൻ്റെ അവിടെ നേരെ ദേശം ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ലീലയുടെ വീട് റോഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്ക് ഏറ്റുമുട്ടി ഈ പുതിയ പറ്റുപൊടിക്കാരനെ കല്ലെടുത്ത് ഇവൻ്റെ തലക്കിട്ടടിച്ച് ഇവൻ ചത്തു റോട്ടിൽ കിടന്നു അവൻ നല്ല പൂസാണ് അവൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ ലീലയുടെ അടുത്ത് പോയി കിടന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇവൻ ചത്തോയില്ലെന്ന് അവന് പ്രശ്നമില്ല മദ്യപാൻ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി കിടന്നു ഷാപ്പിൽ ഇതുപോലെ കുടിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവരുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന വേറെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ മിക്കവാറും പോകുമ്പോൾ ഇവർ റോട്ടിൽ കിടന്ന റോഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കിടന്നു വണ്ടി കയറിച്ചാകണ്ട അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഷാപ്പ് അടച്ച് അതിന് ശേഷം ഇവർ അടിച്ച് പൂസായി രണ്ടും കൂടെ കെട്ടി പിടിച്ച് വരികയാണ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാമുകൻ റോട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇവനെ വണ്ടി കയറി ചത്തു പോകുമല്ലോ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കാലും കയ്യിലും പിടിച്ച് റോഡിനെ നടുക്കുന്നതെന്ന് സൈഡിലോട്ട് കിടത്തി മരിച്ചെന്ന് അവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് രാത്രി അവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ യവന്മാർ കാലും കയ്യിലും പിടിച്ച് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിടുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കി പോയി റോഡിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ രാത്രി വന്നാൽ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ട് യുവന്മാർ രണ്ടുപേരാണ് പ്രതികൾ ഷാപ്പിലെ ഏറ്റവും അവസാനം പോയ രണ്ടുപേരും അവന്മാർ കാല് പിടിച്ച് പോലീസിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ ഇവൻ്റെ പുറത്ത് വണ്ടി കയറണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കാലിനും കയ്യിലും പിടിച്ച് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി കിടത്തിയതാണ് ഇവനെ തലക്കിട്ട് അടി കിട്ടിയെന്നോ ഞങ്ങൾ ഇവനായിട്ട് യാതൊരു വൈരാക്കിയില്ല എന്തായാലും ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണമല്ലേ എന്മാർ കള്ളം പറയുന്നതാണ് കണ്ട സാക്ഷിയുണ്ട് രണ്ടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു റീമാൻഡ് ചെയ്തു സബ് ജയിലിൽ കിടന്നു പത്തൊരു ദിവസം കിടന്നു പാവങ്ങൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മുഖ്യമന്ത്രി അവർ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ പുറത്ത് വണ്ടി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എൻ്റെ ഓഫീസിലാണ് വന്നത് ആ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് അന്വേഷണ ചുമതല ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടും പോയി ഈ സ്പോട്ടിൽ പോയി എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു ലീലയെ കണ്ടു ചോദിച്ചു ലീലയെടുത്ത് രണ്ടുപേരും ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പേര് കാറ്റിയിടുന്നേ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ തല്ലുന്നോ തലയ്ക്കടിക്കുന്നോ ഇടിക്കുന്നോ ഒന്നും മറ്റേ ആൾ ആ മൂത്രം ഒഴിക്കാം രാത്രി ഇറങ്ങിയ ആൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചില കേസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കേസ് എന്തായാലും കോടതിയുടെ മൈൻഡിൽ ഡൗട്ട് വരും ഷാപ്പിൽ നിന്ന് അവസാനം പോയവനാണോ അവരാണോ ഇവനെ കൊന്നത് രണ്ടാമത്തെ
കാരണം ഈ കേസിൽ വക്കലിൽ നിന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ കേസിൻ്റെ ഇത് കോടതി വന്നാൽ എങ്ങനെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്താലും വിട്ടുപോകും ചില കേസുകൾ വിട്ടുപോകും കാരണം കോടതിയിൽ സാക്ഷികളൊക്കെ കോടതിയുടെ മനസ്സ് സാധാരണക്കാരനെ ഒരു മനസ്സ് തന്നെയാണ് കോടതിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവനാണോ അവനാണോ എ ആണോ ബി ആണോ കൊന്നത് കൺഫ്യൂഷനാണ് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ കേസ് വിട്ടുപോയി കാരണം ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് പേരിൽ യുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കോടതിയുടെ ആ മനസ്സിൽ അത് കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ചാഞ്ചാടി അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല കോടതിക്ക് പോലീസിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു എവിഡൻസ് ആ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കാനും പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചില കേസിന് അങ്ങനെയാണ് എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ മനസ്സിലുള്ള പോലെ തന്നെ കേസ് കുറ്റച്ചാർജ് തയ്യാറാക്കാൻ പോലീസിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എവിഡൻസിൻ്റെ അഭാവം ചില എവിഡൻസ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് നിൽക്കും തലതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നല്ലൊരു ട്രാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ കോടതിയിൽ അതേപടി നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് എവിഡൻസ് കോടതി പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കും കോടതി പരിശോധിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഒരിക്കലും ആ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചില കേസുകൾ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോടതി അത് എപ്പോഴും അക്യൂറ്റ് ചെയ്ത് കളയും കേസ് വിട്ടുകളയും അപ്പോൾ പല വക്കീലന്മാർ നമുക്കറിയാം ചില കേസുകൾ വലിയ ടഫായ കേസുകളൊക്കെ കോടതിയുടെ മൈൻഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചാർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ കോടതിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലീസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആണ് ആ കേസ് വിട്ടതെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയല്ല അത് കാരണം ഈ അത് പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ കേസാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാത്രിയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം സംഭവം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റോറി കോടതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് അക്യൂറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം സർക്കാർ ഫോം ചെയ്യേണ്ട കാരണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തെളിയാത്ത പല കേസുകളും ദുരൂഹമായ കേസുകളൊക്കെ സി ബി ഐക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അന്ന് എസ് ഐ ടി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എസ് പിമാരുടെ കീഴിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡായ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഈ ഇതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് രണ്ട് എടുത്തും രണ്ട് എസ് പിമാരും രണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിമാരും പിന്നെ ഒരു നാല് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ യൂണിറ്റിലെല്ലാം പിന്നെ കുറേ എസ് ഐമാരും പോലീസുകാരും കേരളം മുഴുവൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പലർക്കും വരാൻ താല്പര്യമില്ല ഇനി വന്നാൽ തന്നെ കേസ് കിട്ടാനും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തായാലും പല കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനും ബാലകൃഷ്ണൻ സാറും എസ് പിയും രാ രാമേന്ദ്രൻ സാറൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകും സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈരാറ്റുപട്ടയിൽ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഈരാറ്റുപട്ട മലയുടെ അവിടെ ഒരു പഴയ കുടുംബക്കാരൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസം അവിവാഹിതനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾ വീടിനകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം പ്രായമുണ്ട് പത്ത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് വലിയ വീടും നല്ല സാമ്പത്തിക ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തടികൾ വിൽക്കുവോടെ തേക്കും അതുപോലെയുള്ള തടികൾ നല്ലതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കറിയാം നല്ല എപ്പോഴും ഒത്തിരി തടിയുള്ളൊരു പറമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കാണും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ ഒറ്റക്കാരനാണ് അവിവാഹിതനാണ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ താമസിക്കുന്ന അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ബ്രദറിൻ്റെ മക്കളൊക്കെയാണ് ആഹാരം കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും അത് സ്വന്തം അനിയൻ അടുത്തുണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഓടി ഇവിടെ വരും ആഹാരം കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ കു കുട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഒരവധി ദിവസമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്നേരം വീട്ടിനകത്ത് മൂന്നാല് പേര് നിൽക്കുന്നു കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വരെ ഇറങ്ങി ഓടി മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാർ മൂന്ന് പേര് അവരുടെ പിൻവശത്ത് ബാഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ ബാഗ് നമുക്കറിയാം പിന്നിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അന്നാന്തോ ഒരു പുതുമയായിരുന്നു അന്ന് ഈ കരാട്ട പഠിക്കുന്ന
ഒരു ക്ലൂവില്ല ഞങ്ങൾ ഏതായാലും അവിടെ ചെന്ന് മല കയറി അത് ഓടിയ സ്ഥലം ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ തന്നെ ആ മല ഒരു എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ആ മല ഇറങ്ങിപ്പോയി പിറവിത്താനം വരെ ഈ മൂന്ന് പയ്യന്മാർ പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിനകത്തേ ഉള്ളു അല്ലേ അവർക്ക് നിന്ന് ബസ്സിലെ കയറിപ്പോയത് അവർ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫർദറായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസ് വന്നില്ല അവിടെയുള്ള എം ഒ ക്രിമിനൽസ് മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയുള്ള എം ഒ ക്രിമിനൽസിനെ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗാങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ ലിസ്റ്റെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അൺഒഫീഷ്യലി ആയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ സംശയിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഈ കേസിനകത്ത് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കും അവരുടെ കോംപ്ലിസിറ്റി വേരിഫൈ ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ മലയുടെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലപ്പെടി തലക്കടിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ലീഡ് ന്യൂസും തെളിയാതെ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇത് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഒരു മാഡറിനെ പറ്റി ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കമ്പമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാറയ്ക്കൽ വെച്ച് എറണാകുളം ഞാറയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതിനടുത്തുള്ള അനൂത് പയ്യന്മാർ അവിടെ ഷാപ്പിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് കിളൊക്കെ കുടിക്കും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കേസൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷനായി ഷാപ്പുകാരനൊന്നും യുവന്മാരെങ്ങാനും ഇവരൊക്കെ കരാട്ട പഠിച്ച പയ്യന്മാരാണ് എന്തും ചെയ്യുന്നവന്മാരാണ് യുവന്മാർ വല്ല ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതായാലും പോലീസിനെ അറിയിച്ചു ഇവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പയ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ട് പോലീസ് പോകും അത് പോലീസ് കിട്ടി ആ വിവരം ഇവരെ കസ്റ്റഡി എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളും പോയി ചോദ്യം ചെയ്തത് യുവന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാറയ്ക്കലെ എറണാകുളത്തുള്ള ഈ പയ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഈരാറ്റുവട്ടം മലയുടെ മുകളിലെത്തി ആ സ്ഥലം മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതിലോട്ടാണ് പിന്നെ പോലീസ് സഞ്ചരിച്ച് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഞങ്ങളിവിടെ സഹകരിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലും ഇൻട്രോഗേഷനിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യത്തിലൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ എസ് പി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ഒരു എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കേസാണ് കാരണം ഞാറയ്ക്കലുള്ള പയ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഈരാറ്റുവട്ടം മലയിൽ താമസിക്കുന്ന കിളവനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര പണവും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് വലിയ കൗതുകം ഉണർത്തിയ ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പം പാലായിൽ ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പാലായിലെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഞാറയ്ക്കൽ ഭാഗത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുണ്ട് ആ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് നടത്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം വലിയ നഷ്ടത്തിൽ പോയി അത് പല ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകാരും അതെ നഷ്ടമാണ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ഫിഷ് ചിലപ്പം കിട്ടും ചിലപ്പം കിട്ടില്ല ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് എട്ടും പത്തും ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒക്കെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി പല ട്യൂട്ടർ കോളേജ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് എന്തായാലും ഞാറയ്ക്കലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിന് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ പോയി പൈസ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അന്നേരം ഈ പയ്യന്മാർ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇടവേ അവ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്മാർ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാണെന്ന് വിധത്തിന് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഒരു എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ജോലിയിലല്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഏതായാലും സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് ഈ സാറിനെ അവിടെ പോയി വീട്ടാവശ്യത്തിന് തടിക്കച്ചവടത്തിന് എങ്ങാണ്ട് തടിക്കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നതും ഇയാളുടെ കൈ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടെന്നും
പക്ഷേ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ സത്യസന്ധന്മാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷയിച്ചു നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ഓവർകം ചെയ്യാതെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു വല്ല ഫ്രോഡ് നടത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടാം ആരും അറിയില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഡർ നടത്തിയാൽ അത് പിടിക്കപ്പെടില്ല നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കും എന്നൊക്കെ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലോട്ട് ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചിന്തകൾ കയറി വരും ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കയറി വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ പയ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പയ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ച് അവർ നല്ല ചുണയപ്പയ്യന്മാരാണ് ഒരിക്കലും അവർ ഈരാറ്റുപട്ടയെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന അവരെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവർ ആ ഷാപ്പിൽ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംസാരം സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ പിടിക്കില്ല ഒരു കാലത്തും പിടിക്കില്ല ഈ കേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷയിച്ചു അതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേറെ മാർഗമില്ല ഒരു ക്രൈം ചെയ്താൽ നല്ല കേസ് കിട്ടി ചങ്ങർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതിന് ഈ പയ്യന്മാരുടെ സർവീസ് അവരെ കുറേ നാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവരിൽ വന്നു ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇത്രയോ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മാർഡറിൽ ഒരിക്കലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല മനപ്പൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനെ കുരുക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങേർക്ക് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമോശം സംഭവിച്ചതാണ് ഒരു വീക്ക് മൊമെൻറ്റിൽ വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇത്രയും പ്രായമായി ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നി ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് പൈസ പണമുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അവിടെ കയറി നന്നായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആരും അറിയാനും പോകുന്നില്ല അത് കറക്റ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ റീഡിങ് പക്ഷേ ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുമോ അത് ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം നമുക്കൊക്കെ തോന്നാൻ ചില സന്ദർഭത്തിൽ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര ഉന്നതനായാലും ശരി എത്ര ഉന്നത പോസ്റ്റ് വെച്ചാലും ശരി ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വീക്കാവും അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പിടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നും പലർക്കും അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് ടിപ്പിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ ആ കേസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും എതിർത്തു ഈ പയ്യന്മാരുമായിട്ട് പക്ഷേ പയ്യന്മാരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ബോട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവിടെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഞാനും ബാലകൃഷ്ണൻ സാറും ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഈ കേസിനകത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹം എത്തുമാത്രം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട നാളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മനസ്സിലോട്ട് ഈ ക്രിമിനാലിറ്റി കയറി ഇറങ്ങി വന്നതെന്ന് വളരെയധികം കൗതുകം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പോയി സെർച്ച് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈസ്റ്ററിൻ്റെ മകളാണ് നല്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിമിനാലിറ്റി വന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് കൗതുകം ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ അന്തിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വീട് കംപ്ലീറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തു ഒരു ട്രോ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ ട്രോ ആ ട്രോയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ റെക്കോർഡും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളെല്ലാം നോക്കിയപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ജാതകം എടുത്ത് വായിച്ചു ഞങ്ങൾ അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരാഗ്രഹവാസം എന്നെഴുതിയിരിക്കും അത് രാമപുരത്തുള്ള ഒരു ജോത്സ്യനാണ് അത് എഴുതിയത് ഞങ്ങൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അമ്പത്താറാം എനിക്കിനകത്ത് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരാഗ്രഹവാസം ഇത്ര ഉന്നതനായ ഇത്ര ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളുടെ ജാതകത്തിനകത്ത് കാരാഗ്രഹവാസം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങേരുടെ പിതാവ് എഴുതിച്ചു വെച്ചതാണത് അത് രാമപുരത്തുള്ള ഒരു ജോത്സ്യനാണ് അയാളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇത്ര ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രിമിനാലിറ്റിയിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമെന്നും കൊലക്കേസ് പ്രതിയാകുമെന്നും കാരാഗ്രഹവാസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് അന്നുള്ളവർ അത് പുച്ഛിച്ച് തള്ളി
പി ജെ ജോസഫ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നയനാർ സാറിനെ പോയി കണ്ടു ഈ കേസ് ജോർജ് ജോസഫിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്കോഡിൽ വന്നു എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറും ഞാനുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ആ കേസിനകത്ത് അന്വേഷണം ഒരു വിജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി വൈ എസ് പി എന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനിലോട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എടോ തൻ്റെ പോലീസുകാരുടെ വേലയൊന്നും ഇതിനകത്ത് എടുക്കരുത് പോലീസുകാരെ ആരെയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പം ആരെയെങ്കിലും ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആ കേസ് തെളിയിക്കും പെട്ടെന്ന് തെളിയിച്ചെന്നാവും സർക്കാരിൻ്റെ പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോലീസ് കള്ളം കാണിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണ അപ്പോൾ ആദ്യ രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരുടെ വേലയൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് എനിക്കും പി ജെ ജോസഫിനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോപ്പ് ഓരോ ലോക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പിൻ്റെ സ്വർണ്ണ ലോക്കറ്റാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പി ജെ ജോസഫും ഞാനും കൂടെ ആ പോപ്പിനെ കാണാനായി റോമിൽ പോയി അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലോക്കറ്റ് തന്നു പോപ്പിൻ്റെ പടമുള്ള സ്വർണ്ണ ലോക്കറ്റ് സ്വർണ്ണമൊന്നും അല്ല ഡോ സ്വർണ്ണമൊന്നും അല്ല ഗിൽറ്റാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ആ സാധനം പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ കാണാതെ പോയി അപ്പോൾ അത് താൻ ഊർജത്തിനായിട്ട് കള്ളനെ എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്ന് എൻ്റെയിലും മറ്റേ തിരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോപ്പ് ഒരു സ്വന്തം ലോക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ കേസ് പിടിക്കും കേസ് പിടിച്ചിട്ട് ഒറിജിനൽ ലോക്കറ്റ് കൊണ്ട് സാറിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കും ആ മതി കേസ് അന്വേഷണം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു അന്നേരം ആ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ മോഡ സോപ്രാണ്ടി ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയില്ല പി ജെ ജോസഫ് സാറില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടർ ശാന്തമയുണ്ട് പിന്നെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കള്ളൻ രണ്ട് പേര് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് കത്തി മുനയിൽ അത് അവരെ തന്നെ ചൂണ്ടി അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് കഴിവ് വെളുപ്പിനെ അവരെ അവിടെ നിന്നു നേരം വെളുത്ത ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമായി ഇതാണ് ആ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം കുറേ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മോഷണം പോയി അത് കത്തി മുനയിലാണ് എടുത്തത് എം ഒ ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഇതേ രീതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൈകേലൊരു കേസുണ്ട് ഒക്കെ പലയിൽ കുറേയധികം കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോഡിലുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള എസ് കൺവിറ്റുകളെ എല്ലാം നോക്കി പല പല ഇതേ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ ആ കൂടെ ഒരു ശിവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മുത്തോലിക്കടുത്ത് സ്ഥിരമായി അവിടെ ഒരു 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 പണിക്കർ ഒരു തട്ടാനുണ്ട് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ അവിടെ വരും എന്നൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കള്ളനാണ് ശിവദാസനാണ് എന്തായാലും ശിവദാസനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ആ വഴി ആ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ ചെന്ന് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാടെ അടുത്തൊക്കെ വീടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട് അവിടെ റബ്ബർ തോട്ടം പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മേ ശിവദാസൻ ജോയുണ്ട് ആ സമയത്ത് പാലാ ടൗണിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഒരു ആൾ കട അടച്ചിട്ട് പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ഈ ലേഡീസ് ഈ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ മിൻവശത്ത് നിന്ന് വേറൊരാൾ അപ്പോൾ ആ വഴി സ്കൂട്ടറെ വന്ന് അയാളുമായിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അവരിരുന്ന് വാരി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ വീട്ടിലോട്ട് അടുത്തോട്ടടുത്ത് അയാളുടെ വീടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊതുകടി കൊണ്ടപ്പോൾ ശിവദാസൻ അരിശം വന്നു ശിവദാസൻ അവിടുന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് 